Edward Peña, ingeniero agrónomo, subraya que la sustentabilidad implica que lo que se cultiva en la actualidad debe ser productivo para las generaciones futuras. Y eso pasa por hacer un cultivo bajo siembra directa con una protección total, con una alfombra que cubra totalmente el suelo y que no haya pérdidas por evaporación o pérdida por escurrimiento. Tenemos que pensar en una siembra directa con 100% de cobertura en lo posible. Entonces, cuando tenemos un suelo totalmente cubierto, eh, vamos a optimizar el uso del agua, vamos a mejorar la actividad microbiana, que son los microorganismos los que transforman los nutrientes a forma disponible. De igual manera se refirió a la agricultura rentable, sobre diferentes tipos de suelo, asegurando que en Santa Cruz es posible hacer rentable el negocio agrícola o pecuario. Pero la base fundamental, la, la transversal para todo eso, es el suelo. Entonces, un ganadero o un agricultor tiene que saber que el suelo tiene que estar totalmente protegido, no puede estar expuesto a las condiciones ambientales, a la lluvia, al impacto de la gota de lluvia o a la radiación solar. Imagínense la radiación ultravioleta que impacta directamente en un suelo desnudo sobre los microorganismos que son nuestros aliados para degradar la materia orgánica, para transformarla en nutrientes, no vamos a tener esa supervivencia de los microorganismos. Por lo tanto, el suelo debe ser considerado como un activo preciado, protegido de manera integral para garantizar la sostenibilidad del negocio. Ya sea un agricultor, un ganadero, un fruticultor, un horticultor, eh, cualquier emprendimiento agrícola o pecuario debe basarse fundamentalmente en la protección del suelo. Además, el profesional señala que al introducir rastrojo en el suelo se produce la presencia de malezas, lo que permite una menor dependencia de herbicidas. Cuando usted tiene un suelo cubierto con mucho rastrojo, el agua no se escurre, se infiltra. Cuando usted tiene mucho rastrojo sobre el suelo, lo que vamos a lograr es que haya mayor reciclaje de nutrientes, es decir, para la siguiente campaña vamos a tener mayor cantidad de nutrientes para los cultivos que vengan.